はいどうもみなさんバークレーですアンセムやっていきましょうで今回紹介させてもらうことなんですけど、えー、最大アーマーについての説明とであとクラフトと、えー、チャレンジの説明と、えー、最後に個人的に、まあ、地味やけど今日オプションじゃないかって思ってるやつを一つ紹介して、えー、終わりたいと思いますお付き合いくださいで、えー、一番最初最大アーマーについてなんですけどもう皆さんご存知のことか,、えー、かもしれないんですが例えばこの終わりなき行為についてるオプション右下最大アーマープラス70今回はこれしかないんで 70% で、えー、紹介させてもらいますでこれあのねびっくりするぐらい体力上がってこれ例えばこの間紹介させてもらったエピック号かける2個混ぜた状態のビルド、えー、前回紹介させてもらったんですけどやっぱりエピック混じってるんで最大体力えー、最大シールドの最大値が下がってるんですよね。まあまあそれは仕方がないことなんですけど、えー、その代わり火力を漏れるっていうビルドなんですけど、ここにさっきの最大アーマープラス70っていうのを盛るだけで、全然体力変わるんですよね。もう70やら50やら何や言われてもちょっとパッとわからないんですけど、とりあえず多分画像を俺が載せてると思います。編集の時の俺頑張れ。<笑>載せてると思うんですけど。えー、さっき載せてた、まあ、前回紹介したやつですね、えー、エピック ×2 でマスターワーク ×4 の状態で、えー、まず画像出しますはいドン出てるはず<笑>この体力なんですよねでここにプラス70を足しましょうはいドン、うん、で全然違うと思いますこれ、えー、っと体力の見方っていうのがおそらくボックスって言ったら分かりやすいんかなこの1個、まあ、区切れ目あるじゃないですか区切れ目ねで体力その,その区切れ目1個体力ボックスとしましょうこの体力ボックスが多ければ多いほど体力が多いんですよいやから、えー、2個目に載せたマスターワーク ×4 エピック ×2 でプラ,、えー、プラス70つけてるやつはもう全然区切れ目の数が違うと思うんですよね体力ボックスがやったらめったか並んでるはずですはいもうこれぐらい変わってくるんですよ、70だけで。で、次、えー、プラス70とかじゃなくて、えー、全マスターワーク、プラス70なしの全マスターワークの体力、はい、ドンの場合、えー、とさっき言っとった、エピック2個混じったプラス70よりかは体力下がってるんですよね。で、次、全マスターワーク。プラス、えー、最大アーマープラス70の場合はいドン、うん、で、えー、もう何やろよう見な分からんぐらい体力ボックスわあ並んどる思うんですけどもうこれぐらい体力増えるっていう紹介なんですよね結局は何が言いたいかっつうとでやっぱり体力増やすと生存率が大幅に上がるし結構なゴリラプレイが可能なんですよもうゴイゴイゴイゴイ突っ込んでいってねで今のところグラマス1やったらプラス70でエピックにこうマジットるぐらいやったらもう全然もう気にせんとゴリゴリゴリゴリ突っ込みまくっても大丈夫なぐらいで、えー、前回紹介したベストオフェンスとかね、えー、体力回復するやつとかつけとったらなおさらもうまあまあ落ちることはよっぽどのことがない限りは大丈夫だろうっていうぐらいの強さなんで、うんまあ、立ち回りやすさとか、えー、落ちづらさもう含めて、えー、最大アーマーこれはかなりの強オプションなんで、えー、殺殺使いの方のみになっちゃう話かもしれないんですけどもうぜひつけてみてくださいバカにできないんです最大アーマーでここで一つ問題なんですけどこの例えばじゃあ最大シールドの場合どないなんていう話なんですけどコロッサスの場合って自分で縦田さんとシールドって出んじゃないですかでその人の立ち回りとかいや癖で変わってくると思いますシールドよう使うしあのシールドの最大値高い方がええよっていう人はそっち伸ばしてもありだろうし、まあ、ほよく言えばねどっちも伸ばされたら一番ええんやけど個人的にはそのアーマーの方を伸ばしてる方がいいんじゃないかっていうふうに個人的には思ってます理由としては縦構えてる時って武器打ってない状態の時間じゃないですか正直、まあ、なんでオートキャノンとかあれってもうめちゃめちゃ打ち続ける武器やから打ってる間って縦構えられへんしで無防備なんで、えー、アーマーの最大値が高い方がいいんじゃないかっていうふうに個人的には考えました、はいまあ、その方がね、あのー、火力出せるし、うん
で打たれてもまあまあそれなりにはこらえれてでもし危なくなったらベストオフェンス打って回復すりゃいいわぐらいの感覚でやれば。うん、かなり攻略も楽やしストレスフリーな感じで、えー、立ち回れるんじゃないかと思い紹介させてもらいました最大アーマープラス、えー、ガードでのした感じなぐらい体力増えるんでぜひやってみてください例えて言うとストロングホールド雲なやつのボスいるじゃないですかであいつなんか前ダッシュちゃうわ<笑>、あのー、近く来た時のパンチあれって結構言いたい印象が結構な方あると思うんですけどもうねほんまに痛くないですうん何こ何やろう小づかれたんやなぐらいの認識ぐらいしか減らないんで、まあ、それぐらいどんどんどんどんガッチガチになっていくんでコロザップコロザップうん頑張ってください、まあ、最大アーマー、えー、出たらぜひつけてみてくださいっていう紹介ですねはいで、えー、次長々と最大アーマーについて喋っちゃったんですけど次言ってたそのクラフトとかチャレンジについて紹介したいと思うんですけど結局はねあのクラフトした方がマスターワークの源泉っていうのはもう早いのでもうそれは分かりきってることじゃことなんですけどね、うんまあ、最終的にはレジェンダリーを全て揃えるのが強いっちゃ強いんですけどやっぱりマスターをクラ,フトクラフトしまくった方が強くなるには近道なんじゃないかと思って、えー、紹介させてもらいます。でそもそもマスターワークの向きってドアナイしてクラフトできるようになるんやいう話なんですけど、まあ、ゲットして使っとったらなんか勝手にチャレンジ終わっとってクラフト出たよみたいな感じで、うん、感じな人もいるとは思うんですけどこれチャレンジの部分で例えば、えー、終わりなき行為、うん、これだ、まあ、ほとんどというか多分全部なんですけどメイン武器だったら。撃破したレジェンダリー級の敵を10体って書いてあるじゃないですかレジェンダリー級の敵を10体倒したら報酬で、えー、このマスターワークの武器クラフトできるよという設計図くれるんですよねだからとりあえず自分が使いたい武器をチャレンジ終わらせてでクラフト、えー、設計図を入手しておくとまず、うん、メイン武器の場合はでこんな感じでとりあえず入手しといてこっからが大変なんですけどマスターワークのエンバーだったり、えーまあ、キメラ化合物だったりキメラ合金だったりなんか素材いるじゃないですか、うん、でまずマスターワークのエンバーからいきましょうこれもね、あのー、フリープレイとかで草みたいなやつとか殴ったら出てくるエンバーとか、まあ、鉱石殴ったら出てきたりするんですけど地味にねあのちゃんとやっとかんとあかんやつっていうのがあってこのウィークリーあるじゃないですか、まあ、ストロングホールドだとか、えー、依頼だとかねこれだけでもまず10個のマスターワークもらえるんですよ依頼5個やるだけとか、えー、レジェンダリーの依頼を無事に完了せよとかで10個とかねで、まあ、こんな感じで10個もらえたりするチャレンジがあったりあそれとか、まあ、ここら辺25デイリーチャレンジ10個やったら25個もらえるよとかいろいろ肥やして50個もらえたりするチャレンジがあるんで、まあ、ちゃんとチャレンジもクリアしていって集めていっとくっていうのが、えーまあ、あの地味に集まっていって最終的にはいいと思いますでこれ問題、えー、マンスリーゴールドっていうチャレンジなんですけどこれ100エンバーとかくれるんでもし、あのー、残り時間ギリギリだになっちゃってたりするともう忘れがちかもしれないんですけどもしもうちょっとで終わるっていう方は絶対やってる方がいいですえ、えー、マスターワークエンバー1個クラフトするのに15個いるんでまあまあここら辺もやっといた方がいいんじゃないかっていう感じですね、うん、なんやけどまあまあこれは一旦いいとしてもう一回工房に行きますはいで、えー、もう今や大体の人がもしかしたら知っとるかもしれないんですけどこのどれだかやえっ、ー、とね回収ボーナスっていうやつあるじゃないですか、えーどっかにあんねんで、ね、<笑>俺はそんなに持ってないんですけど回収ボーナスっていうもの自体をあーこれかな、うん、例えばこれオプション右上回収ボーナスプラス 13% って書いてあるやつこれがねそのフリープレイとかでよく草とか殴ったら出てくるキメラ化合物だとかがあのマスターワークエンバーエピックエンバーだとかっていう数を入手した時の数を増やしてくれるえー、オプションなんですよでその上がり幅っていうのが結構ねつまんと
上がらなくて、えー、ちょっと待ってくださいね。今画像を手元で見てるんですけど。よいしょ、えー、まず、0から49、えー、回収ボーナスのプラスの値が0から49で1個増えます。で、この1個っていうのが、えー、マスターワーク入手したときに1個増えますよみたいな感じのあれで考えてください。50から149で2個になります。で、150から249で3個。で、250から 349% で4個。で、350% 以上で5個手に入ります。で、えー、これ5個までやるとかなり実感しやすいと思うんですけど、まあ俺したことないんやから、まあなんとも言えないんですけど、そのマスターワークゲット、エンバー、マスターワークエンバーをゲットしました、草殴って。まあ、通常、回収ボーナスが積まれてなければ1個だけしかもらえません。ただ、350以上積んどったら5個もらえるわけですよ。だから、草からマスターワークエンバー3回取ったら、もう1個作れるんですよ、マスターワーク。その前思ったらめちゃめちゃ強いないですか。4個とかやったら、もうやっぱりその分だけ数いるんですけど、もう5個になってくると、とりあえず3回マスターワークエンバー出せば1個作れます。うん。でそれぐらいマスターワークエンバー集めれとんやったらもう化合物とかもそれの分集まっとると思うんで、えー、目指すは350以上で、えー、マスターワークエンバーをフリープレイで集めまくるっていうのが、えー、最終的にはマスターワークの厳選一番早い、えー、早いと思うので、うんまあ、回収ボーナスついてる武器とか、えー、オプションオプションじゃないわモッドとかあるんだったら捨てずに置いてる方がいいですね。はい、こんな感じでございます。で、次、これちょっと言うの忘れてましたね。厳選するところのモッドなんですけど、モッドというかサポートギアか、えー、サポートギア先にやった方がいいと思います。エピックまでしかないっていうのと、こいつ、エピックのくせして3つオプションつけれるんですよ。だから、モッドとかの、まあ、紫色の部分を厳選する前に、先にこっち、厳選した方がいいかと思います。えー、枠が3つっていうのと今のところ最大シールドがつくっていうのが分かってるんで多分アーマーもつくんじゃないかっていうふうに思いますまだゲットしたことないんで分かんないんですけどまあ最大アーマーもつくだろうっていうことでで枠が3つっていうので、うん、厳選しやすいし、えー、エピックなんでそんなに体操なんも求めてきてないんで、まあ、エピックバラしまくってると思いますもうほとんどの方がまあなんでなんで、えー、厳選しやすいかと思うので、えー、サポートギアから厳選してみてくださいで、えー、次最後ですね。もう今回もまた説明ごっつい分かりづらい思うんやけどね。うん、聞き苦しくて申し訳ない。えっ、ー、とね、個人的に、こいつは強武器だっていうオプション。強武器だっていうオプションうん。<笑>あの、強いオプションだと思う,思うやつを紹介します。えー、今、合わせてあるベストオフェンスの右下についてるギアチャージプラス 100%。これがね、実はとてつもなく強くて、えー、今残念ながらないんやけども捨てちゃってギャレットハンマーっていうレールガンのマスターワークバージョンで、えー、元から2発撃てますせみたいなユニークスキルがそのレールガンにはついてるんですけどこれオプションでもつきますそのユニークスキルで書いてあった2発持てますせみたいなやつはギアチャージプラス 100% までいくとつきますうん勝手に、まあ、なんでえお前何言うとみたいな、<笑>なると思うんですよ。なんで、これは実際にフリープレイに行って、どんな表記かっていうのも、えー、紹介して、えー、終わりたいと思います。では、そちらの方をご覧ください。どうぞ。はい、来ました。えーと、じゃあ、えー、さっき言ってたと紹介したいと思います。もうすでに右下に表示されちゃってるんですけど、あのー、拳マークの左、えー、右腕の部分ですね、ヘビーアサルトランチャーの部分、えー、さっきのシージキャノンの強化バナナだっけ、ベストオフェンス。がついてるんですけどさっき言ってた、えー、ギアチャージプラス 100% っていうのがついた状態のベストオフェンスなんですよねで、えー、今2って書いてあるじゃないですかこれギャレットハンマーだったらユニークスキルでこういう状態になってるはずなんですよを、えー、ギアチャージプラス 100% っていうのがついてるとこうやって最初から2個チャージされた状態で、えー、始めれるのでまあ一発打っても、うん、残弾1っていう感じで残ってで残ってる間もまあ、2発もともとあるっていう状態なんで、えー、リチャージされていってで、まあ、いつも通り溜まったら2発っていう風になるんで、まあ、ここら辺はギャレットハンマーと一緒ですね、うん、もう強制的に、えー、ベストオフェンスでやってるって感じでございます
おそらく他の単発武器とかでも、まあ、例えばショットガンとか右腕のやつとかでもできると思うんですけどまあ今のところやっぱり個人的に押したいベストオフェンスについてるのがまあ一番いいんじゃないかと思いますはいでさらにいいポイントとしてベストオフェンスってやっぱり回復できるじゃないですかまあなんでもしダメージ目的じゃないにしろまあ回復したいっていう時普通にね2発あるんやったらこないして1体に対してでもいいから2発当てておけば、まあ、35%、35% でまあ合計 70% の回復が狙えるので、まあ、回復用として持っててもいいだろうしもし威力が爆上がりするみたいなオプションがついてるんだったら、まあ、ダメージとして狙うのにもね全然いいと思うので、えー、個人的にはこれ強オプションじゃないかと思って最後に紹介させてもらいました。でもしえー、コメント欄で欲しい情報なんですけどもし持ってる方いたらちょっと聞きたいんですけどこれ今ベストオフェンスでギアチャージプラス 100% が2発になってるじゃないですかでさっき言ってたギャレットハンマーっていうレールガンのマスターワークバージョンってユニークスキルでもともと2発になってると思うんですけどあいつにギアチャージプラス 100% がついたらじゃあ3発なんのかっていうのが気になるんですよねえー、そんなもん手に入れたことがないんでもう全くわからないんですけどもしかして3発なるんじゃないかと思って、うん、でもし3発なるんだったらまあ火力すごいですよねあの武器あんなんが3発一気にバンバンバンって撃てるんやったらかなりの火力になると思うので、えー、ギャレットハンマーもし厳選するんだったらダメージアップと今ギアチャージプラス 100% がついてるんだったら恐ろしいうんあの DPS 発揮できると思うのでもし持ってる方もう捨てずに一回使ってみてくださいで仮にねダメージアップのオプションがついてないにしろ同じ2発打てたりするんやったらそれだけでも、えー、ダメージアップにつながるから一回残して使ってみてください、うん、そんな感じの紹介で今回は終わりたいと思いますで最後に別に何もないっすねはいまあ、今回もちょっとグダグダと分かりづらい説明ばかりだと思うんですけど、えー、もし何か役に立つ情報があったんなら、えー、高評価をしてもらえると余計にデブくなろうと思います<笑>名前ですはいそれではまた次回お会いしましょうお疲れ様です